বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়া সম্পর্কে জানব তিউনিশিয়ার সরকারি নাম রিপাবলিক অফ তিউনিশিয়া উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার একটি সার্বভৌম দেশ এটি এর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে আলজেরিয়া দক্ষিণ পূর্বে লিবিয়া এবং উত্তর ও উত্তর পূর্বে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত মাউন্ট অ্যাটলাসের পূর্ব পাশে দেশটির অবস্থান এর উত্তর প্রান্তে সাহারা মরুভূমি অবস্থিত তবে দেশটির বাকি অংশের জমি উর্বর দেশটির উপকূল রেখা এক হাজার তিনশো কিলোমিটার দীর্ঘ আরব বিশ্বের একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ তিউনেশিয়া মানব উন্নয়ন সূচকে দেশটির অবস্থান ওপরের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো বহির্ভূত প্রধান সহযোগী দেশ এটি তাহলে বন্ধুরা চলুন তিউনেশিয়া সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক প্রাচীনকালে তিউনেশিয়া বর্বর জাতির আবাসস্থল ছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে অঞ্চলটিতে ফোয়েনেশিয়ান অভিবাসন শুরু হয় এক পর্যায়ে অঞ্চলটি তারাই শাসন করতে শুরু করে একশো ছয়চল্লিশ খ্রিস্টপূর্বে রোমানদের কাছে তারা পরাজিত হয় পরবর্তী প্রায় আটশো বছর ওই অঞ্চল রোমান শাসনের অধীনে ছিল মুসলমানরা তিউনেশিয়া জয় করে ছয়শো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে বহু বছর ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তিউনেশিয়া দেশটিতে ফরাসি উপনিবেশ শুরু হয় আঠারোশো একাশি সালে এরপর তিউনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে এক লাখ তেষট্টি হাজার ছয়শো দশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে প্রায় এক কোটি পনেরো লাখ মানুষের বসবাস আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের একানব্বইতম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের উনআশিতম বৃহত্তম দেশ দেশটির সরকারি ভাষা তিউনেশিয়ান আরবি তবে দেশটিতে বারবার এবং ফ্রেন্স ভাষাও প্রচলিত আছে দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় আটানব্বই শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তিউনিস দেশটির রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর বৃহত্তর তিউনিস নগর এলাকাতে প্রায় সাতাশ লক্ষ লোক বাস করেন তিউনিস শহরটি পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত তিউনিস উপসাগরের একটি খাড়ির তীরে অবস্থিত তিউনিস শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত শহরের কেন্দ্রস্থলের প্রাচীন প্রাচীর বেষ্ঠিত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাটির নাম তিউনিসের মদিনা এটি একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান পুরাতন শহরের রাস্তাগুলো সংকীর্ণ এবং আঁকাবাঁকা এখানে অনেক পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ বাজার এবং জমকালো মসজিদ আছে মদিনার পূর্ব পাশ থেকে সমুদ্রদ্বার অতিক্রম করলে শুরু হয় আধুনিক বা ইউরোপীয় তিউনিস শহর যাকে ভিল নোভেল নামেও ডাকা হয় নতুন তিউনিসের ভেতর দিয়ে চলে গেছে বিশাল হাবিব বুর্গি বা রাজপদ বা এভিনিউ তিউনেশিয়া নামটিও এসেছে দেশটির রাজধানী তিউনিস থেকে তিউনেশিয়ার উত্তরে অবস্থিত ইস্কেল ন্যাশনাল পার্কটি ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান তিউনেশিয়াতে মোট আটটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে এল জেমে অবস্থিত অ্যাম্পিথিয়েটার এল জেম শহরের একটি ডিম্বাকৃতি অ্যাম্পিথিয়েটার অ্যাম্পিথিয়েটারটি দুশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল যখন আধুনিক তিউনেশিয়া আফ্রিকার রোমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এটি বিশ্বের সেরা রোমান ধ্বংসাবশেষগুলোর একটি এবং আফ্রিকায় অনন্য বার্ডো ন্যাশনাল মিউজিয়ামটি রাজধানী তিউনেশে অবস্থিত দেশটির প্রধান জাদুঘর এটি পুরো ভূমধ্য অববাহিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর এবং মিশরীয় জাদুঘরের পরে আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম যদিও এটি আকারে আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট তিউনেশিয়াতে তার উত্তর দক্ষিণের প্রসারিত প্রান্তের কারণে এক বিশাল পরিবেশগত বৈচিত্র্য রয়েছে পুরানা তিউনি শহরে অবস্থিত ইজিটিউনা মসজিদটি সাতশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে উমাইদ রাজবংশের আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসক উমাইদিল্লাহ বিন আল হাব্বাব দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এই মসজিদটি মধ্যযুগে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো হলিউডের অনেক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র যেমন স্টার ওয়ার্স রেইডার্স অব দ্য লস্ট আর্কের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং এই তিউনেশিয়াতেই করা হয়েছে দেশটির মাকমাতা এলাকায় এখনও কিছু মানুষ ভূগর্ভস্থ বাড়িতে বাস করেন 
মক্কা মদিনা ও জেরুজালেমের পরে তিউনেশিয়ার কৈরাউন ইসলামী বিশ্বে চতুর্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত মাকরসা তিউনেশিয়াতেই পাওয়া যায় আরব বিশ্বের দেশ হলেও তিউনেশিয়াতে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ফুটবল তিউনেশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা তিউনেশিয়ার জাতীয় ফুটবল দল দ্য ইগলস অফ কার্থেজ নামেও পরিচিত দেশটির মূল অর্থনৈতিক খাত কৃষি খনি নির্মাণ পেট্রোলিয়াম পণ্য ও পর্যটন তিউনেশিয়ার সরকারি মুদ্রা তিউনেশিয়ান দিনার এক তিউনেশিয়ান দিনার সমান প্রায় বাংলাদেশি তিরিশ টাকা দেশটির মোট জিডিপি প্রায় বিয়াল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু আয় প্রায় তিন হাজার পাঁচশো মার্কিন ডলার তিউনেশিয়ার ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস দুই এক ছয় তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ